ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு பேர்மஸ் ஃபுட்டோடு நான் வந்திருக்கேன் கவுசே கவுசே செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கவுசே மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு சீரகம் அப்புறம் மிளகு தனியாக கசகசா தேவைப்படும் இதோட மெஷர்மெண்ட் டிஸ்பிளேயில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மசாலா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிட்டு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக ட்ரை ரோஸ் பண்ணி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்க்காக காஞ்ச மிளகாயை வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி இதையும் பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் சேர்த்து ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது பூண்டு பல்ல வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பூண்டு வறுத்த எண்ணெயே இதுலேயும் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இது கூட தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த அரைச்ச விழுதை இதுக்குள்ளே சேர்க்குறேன் எனக்கு சரியாக ஒரு கப் வந்துச்சு இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு விழுது இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே நான் வந்து தக்காளி விழுதும் சேர்க்குறேன் மூணு தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுவும் எனக்கு வந்து ஒரு கப் இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்ச மசாலாவை மூணு டீஸ்பூன் போல் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் தனி மிளகாய்த்தூள் நம்ம வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுனால அதுவும் நம்ம சேர்ப்போம் ஸோ அது இந்த கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் சேர்த்தா போதும் இது கூட நான் வந்து முந்நூற்றம்பது கிராம் போல் மட்டன் எலும்பில்லாத மட்டன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட் கூட கூட வெங்காயம் தக்காளி சேர்க்குறதையும் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் கிரேவியாக இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு நான் நல்லா வேக வச்சிடுறேன் இது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போல் வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் போல் தேங்காய் வந்து நான் அரைச்ச விழுத இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக இது குக் ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் இப்போது இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை தூவி நான் இறக்கிடுறேன் இப்போ கவுசேக்கான கிரேவி ரெடி இங்கே நூடுல்ஸ் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கேபேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேரட்டையும் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொத்தமல்லி தலையும் இங்கே வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட நம்ம வறுத்த பூண்டு பிடிச்ச அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு கடாய் ஹீட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதில் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்ச கவுசே கிரேவி இருக்குது இல்லையா அந்த கிரேவியை நம்ம இதுக்குள்ளே மட்டன் கிரேவி இதுக்குள்ளே நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கிற நூடுல்ஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போது இதில் நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கேரட் துருவுனது கோஸ் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க கேபேஜ் வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடியாவது சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கோஸ் தான் இதில் அதிகமாக சேர்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரை பண்ண பூண்டு அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக் எல்லாத்தையும் போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபைனலாக நிறைய கொத்தமல்லி தலை தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான ஒரு கவுசே நம்ம வீட்டிலே செய்யலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம தட்டையை வந்து இந்த மாதிரி உடச்சி அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஸ்குவீஸ் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஆக்சுவலி தட்டை வீட்டிலே செய்வாங்க அரிசி மாவில் அது நான் வந்து கற்றுக்கிட்டு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச